Bem-vindas ao meu canal Trabalhos Manuais da Dido. Hoje vou ensinar a fazer um sapatinho de bebê em tricô para um tamanho dos 0 aos 3 meses. Para fazer este sapatinho vou utilizar uma lã de bebê com espessura de 2 mm e com o tex 394 e umas agulhas de tricô número 3. Para fazer um par deste sapatinho vou utilizar 25 gramas de lã. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Ative também o sino das notificações para não perder nenhum vídeo do canal. Deixe o vosso like para que mais pessoas possam encontrar este vídeo. Vamos começar a fazer o sapatinho. Vou montar 46 pontos na agulha. E já volto. Já montei os 46 pontos na agulha. Agora vir o trabalho. Vamos fazer o seguinte. Em todas as carreiras, neste trabalho, o primeiro ponto não se faz e o último ponto faz -se sempre em ponto tricô, que é para quando for costurar o sapatinho, a costura ficar mais bonita. Agora vou tricotar esta carreira em ponto tricô e já volto. Já tricotei a carreira em ponto de tricô. Agora viro o trabalho e vou tricotar novamente esta carreira em ponto de tricô. E já volto. Já tricotei a carreira em ponto de tricô. E já tricotei uma carreira completa em ponto de tricô. Uma carreira completa é uma carreira para lá e uma carreira para cá. Agora vou tricotar mais 4 carreiras em ponto de tricô completas, porque no total tem que ficar 5 carreiras completas em ponto de tricô. E eu já volto. Já tricotei as 5 carreiras em ponto de tricô completas. 1, 2, 3, 4, 5. Agora vou tricotar carreiras em ponto inglês. A primeira carreira é feita da seguinte maneira. O primeiro ponto não se faz. Vou tricotar um ponto meia, um ponto tricô. Um ponto meia, um ponto tricô. E vou tricotar assim desta maneira até ao final da carreira e já volto. Já tricotei a carreira do ponto meia, ponto tricô, ponto meia, ponto tricô. Agora vi o trabalho. Vou começar a tricotar a carreira em ponto inglês. Vamos fazer o seguinte. Quando encontro aqui ponto meia, vamos fazer ponto meia pegando este ponto ali de baixo. Afastam aqui um bocadinho o fio, colocam assim a agulha e fazem ponto meia. A seguir encontram ponto tricô, fazem ponto tricô. A seguir encontram ponto meia, Colocam a agulha neste ponto aqui de baixo, assim, e fazem ponto meia. A seguir encontram ponto tricô, fazem ponto tricô. A seguir encontram ponto meia, fazem novamente ponto meia, pegando este ponto aqui de baixo. E agora vou tricotar esta carreira assim desta maneira e já volto. Já tricotei a carreira em ponto inglês. Agora vi o trabalho e vou continuar a tricotar carreiras em ponto inglês da mesma maneira. Encontro ali o ponto meia, pego este ponto aqui de baixo e faço ponto meia. A seguir encontro ponto tricô, faço ponto tricô. Encontro ponto meia, pego o ponto ali de baixo e faço ponto meia. E vou continuando a fazer assim desta maneira o ponto inglês e no total vou tricotar nove carreiras em ponto inglês e já volto. Já tricotei as nove carreiras em ponto inglês. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Agora vou tricotar uma carreira completa em ponto tricô 
e já volto. Já tricotei a carreira completa em ponto de tricô. Agora vou tricotar a primeira carreira das diminuições. E vou tricotar 13 pontos em ponto de tricô. O primeiro ponto nunca se faz. Já é considerado um ponto. Já tricotei os 13 pontos em ponto de tricô. Agora vou diminuir 10 pontos. Assim, desta maneira. Primeira diminuição, pego dois pontos juntos, faço um ponto de tricô. Segunda diminuição, pego dois pontos juntos e faço um ponto de tricô. E agora vou diminuir assim desta maneira 10 pontos e já volto. Já diminui os 10 pontos. Agora restam aqui na agulha 13 pontos. Vou tricotar estes 13 pontos em ponto de tricô e vou tricotar pelo lado do avesso esta carreira em ponto de tricô. E já volto. Já tricotei a carreira em ponto de tricô pelo lado do avesso. Agora viro o trabalho. E neste lado vou tricotar a segunda e última carreira das diminuições. E vou agora tricotar... 15 pontos em ponto de tricô e já volto. Já tricotei os 15 pontos em ponto de tricô. Agora vou diminuir 3 pontos. 1, 2 e 3. E restam aqui na agulha 15 pontos. E vou tricotar estes 15 pontos em ponto de tricô e já volto. Já terminei de tricotar a segunda e última carreira das diminuições. Agora vou virar o trabalho e vou tricotar 14 carreiras em ponto de tricô completas para fazer a altura do cano do sapatinho. E já volto. Já tricotei as 14 carreiras em ponto de tricô completas. Agora vou tricotar mais uma carreira em ponto de tricô para aquele lado, para rematar os pontos pelo lado do avesso. E já volto. Já tricotei a carreira em ponto de tricô para este lado, agora viro o trabalho, e pelo lado do avesso vou rematar os pontos desta maneira. Junto dois pontos faço em ponto de tricô, passo este ponto da agulha direita para a agulha esquerda, e junto novamente dois pontos e faço em ponto de tricô e vou rematando os pontos assim desta maneira até ao final da carreira e já volto. Já rematei todos os pontos. As medidas em centímetros deste sapatinho são as seguintes. Nas carreiras de ponto de tricô tem 2 centímetros. Nas carreiras de ponto inglês tem 3 centímetros e meio. E o total da altura do sapatinho tem 12 centímetros e meio. Se quiserem fazer a dobra do sapatinho maior ou menor, é só alterarem o número de carreiras em ponto de tricô. Para fazerem este sapatinho para outros tamanhos, meçam desde o calcanhar à ponta do dedo do bebê e colocam o dobro dessa medida em pontos na agulha. Agora com este fio vou costurar todo o sapatinho. Vou unir lado direito com lado direito e pelo lado do avesso vou costurar o sapatinho assim desta maneira. Vou pegar este ponto deste lado. Com este ponto, este ponto deste lado, com este ponto, e vou costurando assim, desta maneira, até aqui ao final, e já volto. 
Já costurei a parte de trás do sapatinho. Agora vou costurar a sola. Vamos fazer o seguinte. Vou pegar dois pontos deste lado, dois pontos daquele. Dois pontos deste lado, dois pontos daquele. E quando chegar aqui mais ou menos a um centímetro, um centímetro e meio, vou puxar este fio para arredondar o calcanhar do sapatinho. Agora, vou costurar dois pontos deste lado, dois pontos daquele. E quando chegar aqui ao final, mais ou menos, que tenha dois centímetros e meio, vamos fazer o seguinte. Vou passar estes pontos para a agulha em zig-zag. Para fechar a sola do sapatinho. Vamos puxar este fio. A sola fica fechada assim. Agora... Vou esconder este fio e já o volto com o sapatinho terminado. Terminei o sapatinho em tricô para um tamanho dos 0 aos 3 meses. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixem o vosso like, inscrevam-se no meu canal, ativem o sino das notificações para receberem os novos vídeos do canal. Muito obrigada pela vossa atenção. E até o meu próximo vídeo. Obrigada!